একটা জিনিস চলেন শুরু করি আমরা প্রথমেই গত মডিউলটা মডিউল এইট এর একটা জিনিস একটা একটা ছোট্ট একটা টপিক আমরা কথা বলছিলাম অতটা ডিটেইলে বলেছিলাম না ওখানে একটা জিনিস ছিল গাউসিয়ান এলিমিনেশন আর হচ্ছে এলিউ ডিকম্পোজিশন আমাদের কনসেপ্ট ছিল আপনাদের হয়তো মনে থাকতে পারে আমি কম্পিউটেশনাল কমপ্লেক্সিটির কথা বলছিলাম একটা টাইমে যে গাউসিয়ান এলিমিনেশনের কম্পিউটেশনাল কমপ্লেক্সিটি বলছিলাম বাট এটা একটু একটু ভেঙে দেখায় সেটা হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে এমসিকিউর জন্য লাগবে তো মানে দুইটা এমসিকিউ এখান থেকে হয় একটু খেয়াল করেন গাউসেন এলিমিনেশনের যদি আমরা তো জানি গাউসেন এলিমিনেশন আসলে আমরা যেটা করি যে প্রথমে একটা এ ম্যাট্রিক্স থাকে এ এক্স ইজ ইকাল টু বি এ ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা লোয়ার অথবা আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এ ট্রান্সফর্ম করার ট্রাই করি তো আমাদের যেটা করতে হবে যদি গাউসেন এলিমিনেশন পদ্ধতিতে আমরা যদি প্রথমে ट्रांसफर्म करम्पिटारे जो गो मेधरण कम्पिटेशनल कमप्लेक्सिटी है সেইটা হচ্ছে এন কিউব দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেখানে এন হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স এর ডাইমেনশন এ এন ইন টু এন সো এন কিউব দ্বারা এটা প্রকাশ করা হয় আর এই লোয়ার বা আপার ট্রাইঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স থেকে যখন আমরা সাবস্টিটিউশন পদ্ধতিতে প্রথমে মনে মনে আছে কিনা জানি না এক্স থ্রি প্রথমে বের করেছিলাম তারপরে এক্স থ্রি দিয়ে এক্স টু বের করেছিলাম দেন আমরা এই দুটা দিয়ে এক্স ওয়ান বের করেছিলাম प्रकाश कर नामिमेशन এটা কি জিনিস একটু পরে বুঝবেন এই লিস্ট স্কোয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশন আসলে কি একটু পরে বুঝবেন ওটাতে যাওয়ার আগে আমাদের আগে দেখতে হবে যে আসলে আমরা কোন প্রবলেমটাকে ডিফাইন করতে চেষ্টা করতেছি এই এই চ্যাপ্টারে কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হই আমরা তো আগে অনেক কিছু করে আসছি আমরা অলরেডি দেখেন যদি মনে করার চেষ্টা করেন যে পলিনিমিয়াল ডিফাইন করছি নোটস দেওয়া থাকতো পলিনিমিয়াল বের করছি ভ্যান্ডার মেট্রিক ব্যবহার করে করছি আবার পরবর্তীতে কিন্তু আমরা একটা টাইমে डिफाइन कर লিনিয়ার সিস্টেমকে আমরা গত মডিউলে দেখছিলাম যে যদি আমার মনে করেন যে তিনটা ভেরিয়েবল ছিল তিনটা আনন তিনটা আনন ছিল এই জন্য তিনটা ইকুয়েশন ছিল আমরা যেটা করলাম এটা এইটা মিলায় এই থ্রি ইন্টু থ্রি একটা ওই সহ ওই কোফিসিয়েন্টগুলো নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স বানালাম থ্রি ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা ইনভার্স করতে পারছিলাম এবং খুব ইজিলি যেহেতু থ্রি ইন্টু থ্রি এটা একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স আর স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স আমরা জানি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সে শুধুমাত্র ইনভার্স করা যায় এবং ইনভার্স করা যায় জন্যে আমরা সলিউশন পাইছিলাম এবার যেটা হবে আননোন মনে করেন মনে করেন আননোন তিনটাই দিছে আননোন তিনটা ভেরিয়েবল আননোন বলতে তিনটা ভেরিয়েবল আর কি বোঝাচ্ছি আমি মানে এক্স ওয়াই জেড বলেন বা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি যদি প্রকাশ করতে চান 
যদি তিনটা আননোন বা ভেরিয়েবল থাকে তাহলে তিনটার বেশি ইকুয়েশন দিবে হয় চারটা বা পাঁচটা মানে গ্রেটার দ্যান যদি এটা মানে গ্রেটার দ্যান মানে 4 অর 5 অর 6 থ্রি এর চেয়ে বেশি হবে আর কি যদি ইকুয়েশন এরকম দিয়ে রাখে এই ধরনের সিস্টেমটাকে যখন বলা হয় হচ্ছে ওভার ডিটারমাইন সিস্টেম ওভার ডিটারমাইন সিস্টেম বলতে পারেন ওভার ডিটারমাইন সিস্টেমে আসলে এই জায়গায় আমরা যেটা হয় আমাদের আননোন এর চেয়ে ইকুয়েশন বেশি থাকে এর ফলে আমরা আসলে স্কয়ার ম্যাট্রিক্স আর পাই না অর্থাৎ এই রকম যদি হয় যদি আমার তিনটা আননোন হয় চারটা ইকুয়েশন হয় অবশ্যই এটা 3 টু 3 হবে না অন্য একটা স্কয়ার স্কয়ার ম্যাট্রিক্স হবে না অবশ্যই এটা স্কয়ার ম্যাট্রিক্স হবে না এটা বুঝতেছেন ইকুয়েশন থেকে যখন আপনি আসলে এটা লিখেন তখন আসলে এটা আসলে বুঝতে পারেন এখন কথা হচ্ছে এই ধরনের সিস্টেমকে আপনি অবশ্যই ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে পারবেন না তো এই এই ধরনের সিস্টেমকে আপনি সলভও করতে পারবেন না ইনভার্স না করতে পারলে তো আসলে কোনো কিছু আগাইতে পারবেন না মানে গাউসিয়ান বা এল এরু ডিকম্পোজিশন যদি ইনভার্স করতে হয় না বাট মেইন কনসেপ্টটা কিন্তু ইনভার্স ম্যাট্রিক্সের উপরেই দাঁড়ায় থাকে ওই দুইটা 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 পদ্ধতি দিয়ে সেজন্য কোনো পদ্ধতি আপনি আসলে ওই দিকে যেতে পারবেন না সেজন্য এই চ্যাপ্টারে আমরা এই ধরনের সিস্টেমকে ওভার ডিটারমিন ওভার ডিটারমিন সিস্টেমকে আমরা আসলে সলভ করার ট্রাই করি সলভ করার প্রসেস দেখি বেশ কয়েকটা প্রসেস আছে তো সলভ করার সিস্টেমগুলো দেখব দুইটা সিস্টেম আমরা আছে আজকে একটা দেখব নেক্সট দিন আরেকটা দেখব তার আগে ওটাতে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু ভেক্টর রিলেটেড কিছু কনসেপ্ট জানতে হবে ভেক্টরের কিছু খুবই বেসিক কনসেপ্ট আমরা ম্যাথের আপনাদের আমি গত সেকশনগুলোতেও ওনারা বললেন যে হ্যাঁ কিছু জিনিস ওনারা তো দেখে আসছিল ভেক্টর এবং আমরা ভেক্টর অ্যাকচুয়ালি কলেজ লেভেলে পড়ি তারপরে আমি কিছু জিনিস একটু রিভাইস করতে চাই একটু বলতে চাই ভেক্টরকে আমরা ভেক্টরকে আমরা মনে করেন ধরেন একটা এক্স একটা ভেক্টর আছে ভেক্টর কেন লাগবে ভেক্টর লাগবে কারণ ভেক্টরের কনসেপ্টগুলো ইউজ করে আসলে এই সিস্টেমের যে সলু সলিউশন ওই সলিউশনগুলো আসলে ভেক্টরের অ্যাপ্রোচের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সো আমরা ভেক্টর একটু জানতে হবে ভেক্টরকে কিভাবে প্রকাশ করি এক্স যদি একটা ভেক্টর হয় এটাকে মনে করেন একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে একটা ভেক্টর আছে তাহলে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে অবশ্যই এর তিনটা কোয়ার্ডিনেট থাকবে মানে তিনটা তিন দিকে লেন থাকবে এক্স অক্ষ বরাবর একটা লেন থাকবে ওয়াই অক্ষ বরাবর জেদ অক্ষ বরাবর তার মানে মনে করেন এরকম হতে পারে টু কমা থ্রি কমা ফাইভ এটাকে প্রকাশ করা হয় এমনে লেখা হয় এই ভেক্টরটাকে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এ এক্স মানে এটা নর্মালি এ এক্স এটা হচ্ছে এ ওয়াই এটা হচ্ছে এ জেড আমরা ভেক্টরকে যেভাবে চিনি যাই হোক এটা বিষয় না তিনটা অক্ষ আমরা এটাকে এভাবে লেখা হয় এভাবে ব্র্যাকেট দিয়ে কোনায় লিখবেন টি এই চ্যাপ্টারে এভাবে এভাবে সবসময় প্রকাশ করছে এই টি মানেটা হচ্ছে অর্থাৎ এই এই ভেক্টরটাকে মানে আমরা এই চ্যাপ্টারে দেখবো ভেক্টরকে ম্যাট্রিক্সের সাথে তুলনা করবো মানে ভেক্টরকে ম্যাট্রিক্সকে ম্যাট্রিক্স হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবো সবসময় দেখেন এই ভেক্টরটা মানে হচ্ছে এই টি মানেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা ভেক্টর আছে টি মানে হচ্ছে ট্রান্সপোজ মানে হচ্ছে আমি যদি এই ভেক্টরটাকে ম্যাট্রিক্স হিসাবে লিখতে চাইছিলাম এটা লিখতে হতো এভাবে টু থ্রি ফাইভ মানে হলো এটার মানে হলো এটা হচ্ছে মেইন ভেক্টরটা আচ্ছা এটা দেখেন মানেটা হলো মনে করেন ট্রান্সপোজ কি জিনিস টি মানে ট্রান্সপোজ ট্রান্সপোজ কি জিনিস ম্যাট্রিক্সে ট্রান্সপোজ একটু মনে করাই দিই মনে আসে অবশ্যই আমি জানি তারপর মনে করি দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা ম্যাট্রিক্স আছে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স কি হবে এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স হবে হচ্ছে রোগুলো কলম হয়ে যাবে কলমগুলো রো হয়ে যাবে ওয়ান টু হচ্ছে না ওয়ান হয়ে যাবে টু নিচে চলে যাবে থ্রি উপরে ফোর নিচে দেখেন রোগুলো কলম হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ওর ট্রান্সপোজ তো এখানে আমরা এর পাশাপাশি কমা কমা দিয়ে আসলে ট্রান্সপোজ আকারে লিখি এটা তো বোঝানোর চেষ্টা করতেছে অর্থাৎ এক্স বার এক্স মানে সরি এক্সের যে টি মানে এক্স ম্যাট্রিক্সের যে ট্রান্সপোজ এইটা আসলে লেখা থাকে এভাবে টু থ্রি ফাইভ এটা মানে এটা সো বেসিক্যালি আমরা মেইন ম্যাট্রিক্সটাকে এভাবে লম্বা হিসেবে পাই এটা এই পাশাপাশি লেখা মানে এইভাবে লেখা হয় ম্যাট্রিক্স হিসেবে এভাবে লেখা আছে ভেক্টরটাকে এভাবে লেখা থাকে তাহলে এটা যদি এভাবে লেখা থাকেই তো এটা আমরা শিখলাম যে ম্যাট্রিক্সকে কিভাবে ভেক্টরকে কিভাবে ম্যাট্রিক্সে আমরা ট্রান্সফর্ম করতেছি এখন আর একটা কথা আছে এখানে আর একটা কথা হচ্ছে নর্মস আছে ভেক্টরের নর্মস আছে এল ওয়ান নর্ম আর হচ্ছে এল টু নর্ম মানে দুটা জিনিস আছে কি কি জিনিস এই দুটো জিনিস শিখি 
खूब सहज से एक्स भेक्टर एक्स भेक्टर ये भेक्टर भैलू बा मैगनीटिव बोले अथवा भेक्टर लेंथ बोले लेंथ भेक्टर लेंथ लेंथ प्रकाश कर लेंथ प्रकाश कर लाइन लिखल मैट्रिक्स आकार लिखते कारण आरक ट्रांसफर्स मान रूट कर रूट आ डट गुणन किन दुई गुणन दुई मैं प्रत्येक प्रत्येक संगे दुई गुणन दुई चार डट प्रोडक्ट नहीं प्रकाश कर वायर भैलूटर एर संगे क्योंकि कस्ट थीटा थे एक जो एक मन कर चेस्ट करें तो थी जो एक्स है ये जो वाय जो वाय ये मजखान को थीटा सो एक्स वाई कस्ट थीटा डट प्रोडक्ट इनार प्रोडक्ट बला है इनार इनार प्रोडक्ट तो यही जिनटा के पार्टिकुलार डट प्रोडक्ट के क्यों आसले मैट्रिक्स 
প্রথম ম্যাট্রিক্স প্রথম ভেক্টরটা ট্রান্সপোজ করে পরের ভেক্টর দিয়ে গুণ করতে হবে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন এটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্টের এটা হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের আমার এল টু নর্ম এল টু নর্ম এটা হচ্ছে আমার একটা ভেক্টরের এল টু নর্ম এটা হচ্ছে দুইটা ভেক্টর সো পুরোটাই আসলে আমরা যেটা এই মাত্র যেটা দেখলাম এগুলো হচ্ছে এলাকা বলা হয় এল টু নর্ম বলা হয় এখন কথা হচ্ছে এল ওয়া এল টু বলতেছে তাহলে এল ওয়ান নর্ম নামে অবশ্যই কিছু একটা আছে হ্যাঁ আছে এল ওয়ান নর্ম নামেও একটা জিনিস আছে আর একটা আছে এল ইনফিনিটি নর্ম আছে যাই হোক ওইটা লাগবে না এল ওয়ান নর্মটাও আসলে লাগে না আমাদের চ্যাপ্টারে জাস্ট এমনি দেখে রাখেন খুবই সহজ জিনিস যদি এরকম থাকে ভেক্টর যে এক্স টু থ্রি ফাইভ এরকম যদি থাকে তাহলে এল ওয়ান নর্মের ভ্যালুটা হবে হচ্ছে টু প্লাস থ্রি মডুলাস সবগুলো প্লাস প্লাস দিয়ে মডুলাস ফাইভ এই ভ্যালুটা অর্থাৎ টেন এটা হবে এল ওয়ান নর্মের যাই হোক এটা আমার লাগে না प्रकाश करते कारण हमारे शिखा अर्थ गणाल भेक्टर की जिन से रिजन अच्छा अर्थ गणाल और हम अर्थ नर्माल जिन एक भलोक जानते हैं जिसमें अपना पड़े आसे सुनसी बाट तर एक बार बोले नीब अर्थ नर्माल भेक्टर अर्थ गणाल की जिन अर्थ गणाल भेक्टर की जिन कईटा भेक्टर के अर्थ गणाल बोलो कैक्टर सेट के अर्थ नर्माल सेट बोलब ये जिन दुईटा शिखते हैं प्रथम हम अर्थ गणाल कौन दुईटा भेक्टर के परस्पर परस्पर अर्थ गणाल बोलते पर जख एक्स और एक वाई दूटा भेक्टर है जो एक्स और वाइ डट प्रोडक्ट जो जिरो है डट प्रोडक्ट कौन जिरो है जख ये कस थीटा जो जिरो है तक ही जिरो है कस थीटा कौन जिरो है जो थीटार मान नाइनटी डिग्री है तक ही कस थीटा जिरो है तक हमारे डट प्रोडक्ट जिरो हो जाए जख जिर है तक हमें भेक्टर के अर्थ कणाल बढ़ी अर्थात परस्पर परस्पर पार्टिकुलर अवस्था नाइनटी डिग्री अवस्था क्योंकि मैट्रिक्स पद्धति कि अर्थ कणाल हाँ इजी ओ हमें एक्स डट वाई जान समान एक्स ट्रांसपोज वाई दो मैट्रिक्स गुण ये दो मैट्रिक्स जो गुण जिरो है तेलो बो हे दूटा भेक्टर अर्थ कणाल शेष अर्थ गणाल चिंता करब ठीक है अर्थ नर्माल की जिन से देखी अर्थ नर्माल अर्थ नर्माल मान माल्टिपल कैकटा मान धरें दू तीन टाइम भेक्टर दिल आपके जिज्ञासा कर हलो ये भेक्टर जो सेट्टा सेट्ट अर्थ नर्माल सेट है कि ना एक अर्थ नर्माल हार जो अर्थ नर्माल सेटर मान अंतर्भुक्त हार्जा कंडिशन फुलफिल करते हैं प्रथम कथा जो भेक्टर है एक्स और वाई भेक्टर भेक्टर अवश्य प्रथम आगे अर्थ गणाल होते हैं अर्थ गणाल आगे आगे उन्नी जो अर्थ गणाल अर्थात एक्स टी वाई इजिकल टू जिरो होते हैं यहाँ प्रथम शर्त अर्थ गणाल होते हैं प्रथम कथा द्वित शर्त द्वित शर्त निजेर जे एक्सर जो मैट्रिक्स एक्सर ट्रांसपोर्टर संगे निजे साथ गुण करा एक्सर मान एक्स ट्रांसपोर्ट इंटू एक्स यूटा वन होते हैं जोगुल मैट्रिक्स जोगुल आस भेक्टर आस वाइ जेड जी थकुक सबगल ए रखम होते हैं अर्थात निजे साथ ट्रांसपोर्ट गुण कर ले वन आसे ये पार्टिकुलार बैशिष्यटा के बला है हे नर्म इूनिटी बला है नर्म इूनिटी बला है ये दुईटा वैशिष्ट जो एक सेटे थे मैं माल्टिपल कैकट भेक्टर थे परस्पर परस्पर मध्य सम्पर्क थे सबा सब प्रथम कथा अर्थ गणाल निजे भू वान मैं नर्म इूनिट इूनिट नर्म तो सेट्ट के भेक्टर गेटा के अर्थ नर्माल सेट बोलते मैथ आ मैथा देखो तरह आगे मैथे जा रहा आगे अर्थ नर्मल सेट के फर्माली क्यों रिप्रेजेंट कर 
এটাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হতে পারে করতে পারে এটা করা হয় আর কি বলা হয় যে এই এক্স ওয়াই না লিখে আমরা আসলে লিখবো কি মানে এক্স আর ওয়াই এটাকে না লিখে আমরা লিখতে পারতাম কিন্তু এক্স ওয়ান টি আর এক্স টু अंतर्गत होर स्पेस आर द्वारा प्रकाश कर रियल नम्बर जे आर एन द्वारा प्रकाश कर डायमेंशन दिल शर्त डेल्टा डेल्टा बला डेल्टा कंडिसन ग मन कर चेक करते गुण कर लगे ट्रांसपोज दिए करते so ultimately amra pachi 1 by 5 into 5 1 tale vt into v ei matrix ta dekhte hobe so ei vector ta dekhte hobe tar mane v into v eta ki hobe tale 1 by root 5 1 by 5 1 1 is mane 1 into 1 1 plus minus 2 into minus 2 plus tale 2 square tar mane minus 2 square 
তার মানে আলটিমেটলি এখানে আমরা পাচ্ছি ওয়ান বাই এটা এটা টু হচ্ছে ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান তাহলে আমরা ইউনিটি মানে নর্ম ইউনিটিটা প্রমাণ করলাম এবার আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই দুটা ভেক্টর পরস্পরের অর্থ নর্ম অর্থ সরি অর্থ গোনাল বল অর্থ গোনাল বলা যায় কিনা তো অর্থ গোনাল বলবো কিভাবে আমাদের যেটা করতে হবে ইউটির সাথে ভি গুণ দিতে হবে তার মানে আমাদের যেটা করা লাগতেছে ইউটি আর ভি এই দুটা ম্যাট্রিক্সে গুণ করা মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে এরকম মানে ইউ আর ভি এভাবে গুণ করা লাগবে তার মানে হচ্ছে এরকম এটার সঙ্গে এটা গুণ ওয়ান বাই রুট ফাইভ ওয়ান বাই রুট ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ আসে টু ইন্টু ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান ওয়ান ইন্টু মাইনাস টু তার মানে মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু মাইনাসটা সামনে দিলাম তার আলটিমেটলি টু ইন্টু টু আর ওয়ান ইন্টু টু তার মানে টু মাইনাস টু জিরো আলটিমেটলি জিরো তাহলে এটা আমরা বলতে পারি অর্থ গোনাল হয়ে গেল এই দুটা মিলে আমি ইউনিট ফর্মটা নর্ম ইউনিটের বলে দিলাম তার মানে আমি বলতে পারি আসলে এস সেটটা একটা অর্থ নর্মাল সেট এস is a uh, is an ortho normal set pramankarla kon space e two dimensional space e r square two dimensional keno ei je dui ta kore coordinate dewa ache eta dui two one so r square space e hmm ebar amra ei porjonto porlam kintu ঠিক আছে এগুলো লাগবে এগুলো লাগবে হচ্ছে যখন আমরা নেক্সট ক্লাসে কিউআর ডি কম্পোজিশন পড়ব তখন লাগবে এই কনসেপ্টগুলো বাট কিউআর ডি কম্পোজিশন যাওয়ার আগে আমাদের আরেকটা কনসেপ্ট লাগবে সেই কনসেপ্ট এখন পড়াইনি ভেক্টরের কনসেপ্ট যেটুকু দরকার আপনি রিভিশন করাই দিচ্ছি এবং এটা আপনাদের আছেও কিন্তু এই ম্যাথ একটা এই ম্যাথ ধরনের ম্যাথ কিন্তু আসতেও পারে আসার চান্স অনেক সম্ভাবনা ভালোই যাই হোক এখন কথা হচ্ছে আমার কাজ হবে এবার মানে আপনাদেরকে এবার ওই যে আরেকটা যে টপিকটা একটু শেখানো দরকার কিউআর ডি কম্পোজিশনে যাওয়ার আগে সেটা এখন আপনাদের শিখাই দেব সেটা হচ্ছে লিস্ট স্কোয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশন আসলে কনসেপ্টটা কি আসলে ধারণাটা কিছু কি বোঝাচ্ছে একটু ধারণাটা চিন্তা করি মনে করেন এরকম মনে করেন আপনাকে এন ইজ ইকাল টু ওয়ান মনে করেন একটা পন লিমিয়াল ডিফেন্ড করতে পারলো পি এন অফ এক্স এখন ভেক্টরের কথা বলতেছে না কিন্তু একদম ডিফেন্ট কথা বলতেছে একটা পুরাতন কথা বলতেছে একটা পন লিমিয়াল ডিফেন্ড করতে পারলো যেখানে এন এর আপনাকে সরি এখানে আপনাকে যেটা করলো যে বললো যে ওকে ভ্যান্ডার ওয়ান ম্যাট্রিক্স ইউজ করে একটা পি একটা পন লিমিয়াল ডিফেন্ড করেন আপনাকে আমি নোটস দিলাম দুইটা টু নোটস দুইটা নোটস দিলাম তাহলে আপনার এই পল নেমেলের ডিগ্রি কত হবে এন এর ভ্যালু কত হবে জানো আমরা জানি ল্যাগ রেঞ্জ বলেন বা ভ্যান্ডার রেঞ্জ বলেন নিউটনসও বলেন একই দুইটা নোটের জন্য আমার পল নেমেলের ডিগ্রি কত হয় কত হয় হ্যাঁ রাইট তো দুইটা নোটের জন্য আমার পল নেমেল ডিগ্রি হয় ওয়ান রাইট আচ্ছা এটা মানেটা কি মানে হচ্ছে এরকম যদি হয় এরকম একটা ছবি হয় দুইটা পয়েন্ট দেয়া আছে দুইটা পয়েন্ট দেয়া আছে আমরা যেটা করি দুইটা পয়েন্টকে অ্যাকচুয়ালি দুইটা পয়েন্টকে ছেদ করে এমন একটা ফাংশন ড্র করার টাই করি পিয়ন অফ এক্স অর্থাৎ পিয়ন অফ এক্স মানে কি পিয়ন অফ এক্স মানে হয় অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্স একটা সরল রেখা সিম্পলি এটা একটা সরল রেখার সমীকরণ দেখেন ভালো করে এ এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্স দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে একটা সরল লেখাইতে হবে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া একটা সরল লেখাই যাবে সো পি ওয়ান অফ এক্স একটা সরল লেখা ওকে তার মানে এই দুইটা বিন্দুকে ছেদ করে আমাকে একটা সরল লেখা এখানে ড্র করতেছে এটাই আমার সেই পলনিমিয়ালটা আমরা এই পলনিমিয়ালটা এখানে আঁকলাম আচ্ছা এবার আপনাকে বলা হলো আপনি পলনিমিয়াল ডিগ্রি ওয়ানে থাকবে আপনি সরল রেখাই আঁকতে হবে এই এ নট প্লাস এ ওয়ান এক্সেই আপনার আঁকতে হবে কিন্তু আপনাকে নোট দিয়ে দিলাম দুইটার জায়গায় তিনটা তিনটা নোট দিয়ে দিছি বা চারটা বারো বেশি দুইটার বেশি দিলাম যতগুলো নোট দরকার নেই তার চেয়ে বেশি দিছি আমার ডিগ্রি কিন্তু আমার চেঞ্জ হবে না ডিগ্রি কিন্তু বলে দিছে আগেই আমার পলিমিয়ালটা হবে ওয়ান ডিগ্রিরই কিন্তু আপনাকে নোট দিছি বেশি তাহলে আমার ছবিটা এখন একটু চেঞ্জ করা দরকার মনে করেন এবার আমার পয়েন্টগুলো এরকম পয়েন্টস আছে এখানে একটা পয়েন্টস আছে 
এই জায়গায় একটা পয়েন্ট আছে মনে করেন আর এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে তাহলে আপনি তিনটা পয়েন্টস দিয়ে একটা সরল রেখা কিভাবে ড্র করবেন এটা পসিবল ড্র করা পসিবল না এই জন্যই তো আসলে এক একটা নোট থেকে মানে যতগুলো নোট তার থেকে একটা কম আমার ডিগ্রি হয় পলিনোমিয়ালে দেখেন তো দুই দুইটা নোট দেওয়ার থেকে আপনি সুন্দর মতো সরল রেখা 1 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল ড্র করতে পারতেছেন বাট তিনটা নোট দেওয়া আছে এবার আপনি 1 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল কিন্তু ড্র করতে পারতেছেন না আপনি যখন এদেরকে ছেদ করতে যাবেন তার মানে এই দিক দিয়ে একটা সরল রেখা আঁকা লাগবে আবার এই দিকে আরেকটা সরল রেখা লাগবে এটা হলো না দুইটা সরল রেখা তো আঁকা যাবে না একটাই সরল রেখা হবে কার্ভও করতে পারবেন না কারণ এটা তো সরল রেখা হবে এভাবে কার্ভ করে যে যাবেন হবে না তাহলে এটার উপায়টা হচ্ছে এই ধরনের সিস্টেমটাকে বলা হয় তো এটাকে ওভার ডিটারমিনেন্ট সিস্টেম বলা হয় ওভার ডিটারমিনেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ আমার যতগুলো নোট দরকার আছে তার চেয়ে বেশি নোট আমাকে দিয়ে দিয়েছে এই ধরনের সিচুয়েশনে আমাকে যেটা করতে হবে এমন ভাবে সরল রেখাটা ড্র করতে হবে যেন যে যতগুলো বিন্দু আছে সবগুলো বিন্দু থেকে যে ডিসটেন্সটা আমরা আমাদের হয়ে গেল আমরা সেট করতে পারলাম না সবাইকে যে একটা ডিসটেন্স হয়ে গেল সবার থেকে এই ডিসটেন্সটা এমন ভাবে ড্র করতে হবে এই ডিসটেন্সটা যেন এই ডিসটেন্সের যোগ ফলটা যেন মিনিমাইজ হয় সবচেয়ে কম হয় দেখেন আমি একটা ড্র করলাম এটা এই এটা একটা ডিসটেন্স এটা একটা ডিসটেন্স এটা একটা ডিসটেন্স তিনটা মিলে একটা মোটামুটি একটা ডিসটেন্স আমরা ড্র করছি যদি এই রেখাটাকে এভাবে না এঁকে আমি যদি এভাবে আঁকতাম দেখেন তো মনে করেন যে আমি এভাবে এইভাবে এঁকে দিলাম একটা জিনিস খেয়াল করেন এই ডিসটেন্সটা কমছে বাট এই ডিসটেন্সটা অনেক বেশি বাড়ছে এই ডিসটেন্সটাও বেড়ে গেছে এবং আগের রেখার চেয়ে এই রেখাটা কিন্তু ব্যাড পারফর মানে ব্যাড পারফরমেন্স করবে অর্থাৎ এই রেখাটা কিন্তু আমার যদি আমি সবগুলোর সঙ্গে ডিসটেন্স যোগ করি সবগুলোর থেকে সবগুলো বিন্দু থেকে ডিসটেন্স তার এই ডিসটেন্সগুলো কিন্তু যোগ ফলটা কিন্তু আগেরটার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার এই গেজটা খারাপ হয়েছে তাহলে আমার এই মিনিমাইজেশনটা দরকার যে সবচেয়ে বেস্ট উপায় কিভাবে আমি এটা ড্র করতে পারি যেন আমার সবার থেকে সবগুলো বিন্দু বেশি থাকলেও একটা অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্রক্স একটা রেখা যেন ড্র করতে পারি যেন আমার কাছাকাছি হলেও যায় এবং আমার ডিসটেন্সটাও যেন খুব বেশি না হয় এটাই হচ্ছে লিস্ট স্কোয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশনের কনসেপ্ট মেইন একদম বেসিক কনসেপ্ট এটা এই এই চ্যাপ্টারের এটাই আসল কনসেপ্ট এবং এই কনসেপ্টের উপরে বেস করে দাঁড়াই আছে হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর বেসিক কনসেপ্ট অর্থাৎ মেশিন লার্নিং এর যে প্রথম টপিক রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস অর্থাৎ সেই রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসের প্রথম ধারটাই হচ্ছে এই ধরনের রেখা এখানে আমার অনেকগুলো পয়েন্ট থাকে আমাকে সরল রেখা ড্র করতে হয় এবং সরল রেখাটা সবগুলো বিন্দু থেকে এমনভাবে আঁকতে হয় যেন তার ডিসটেন্সগুলো সবচেয়ে কম হয় কারণ অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে হয় তো ওই এই জন্য আসলে মেশিন লার্নিং এর আগে আমরা নিউমেরিক্যাল ম্যাথসটা আসলে প্রি কোর্স হিসেবে রাখি এটা পড়ার পর যেন ওখানে যাই আমাদের এই চ্যাপ্টারে এই ধরনের একটা নলেজ গ্রো করবে যে কিভাবে আমরা এই রেখাটাকে চিন্তা করব যেন সবগুলো থেকে কাছে যায় এটা মানে কোন উপায়ে আসলে আগাবো তাহলে আমার এটা ইজি হবে হ্যাঁ এই ওয়েগুলো এই অ্যাপ্রোচগুলোই আসলে আমাদের এই চ্যাপ্টারে শেখার আছে তো আমার বেসিক আইডিয়াটা আপনাদের ধারণা দিলাম যে কেন আমরা এই কাজটা করতেছি কিভাবে করতেছি এই জন্য এই কথাগুলো বলা এখন চলেন যে একটা ওভার ডিটারমাইন সিস্টেমের জন্য আমরা একটা অ্যাপ্রোচ দেখি যেখানে আমরা আসলে একটা পলিমিয়াল বের করব যার নোট সংখ্যা প্রয়োজনীয় নোটের সংখ্যার চেয়ে বেশি দেওয়া থাকবে অর্থাৎ আমি যদি পি টু অফ এক্স বের করতে চাই তাহলে আমার নোট দেওয়া থাকতে মনে করেন পাঁচটা পাঁচটা নোট তো আমার দরকার নেই তো পাঁচটা নোট কিভাবে পি টু এক্স বের করা যায় সেটা আমরা দেখবো বা পি ওয়ান এক্স দেখি আমরা একটা ম্যাথে যখন দেখব তা একবারে আমাদের কনসেপ্টটা মাথায় ঢুকবে দেখি প্রথম কথা হচ্ছে কিভাবে আসলে জিনিস থাকে ম্যাথটা আসলে থাকবে শুরুতেই সেম থাকবে প্রথমে আপনাকে বলে দিবে একটা পলিমিয়াল ডিফাইন করবেন যার ডিগ্রি আগে বলে দেওয়া থাকবে এন এর ভ্যালুটাকে দেওয়া থাকবে এন এর ভ্যালু মনে করেন দেওয়া ওয়ান অর্থাৎ একটা সরল রেখা হবে অর্থাৎ পি ওয়ান অফ এক্স হবে দেন কিছু বিন্দু আমাকে দেওয়া আছে বিন্দুগুলো কীরকম মনে করেন এক্স এক্স নট দেওয়া আছে এক্স নট দেওয়া আছে আমাকে তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে আমার কিন্তু দুইটা বিন্দু হলে হয়ে যেত বাট আমাকে দিস বেশি বিন্দু তিনটা বিন্দু এক্স নট দেওয়া আছে মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান দেওয়া আছে জিরো আপনাকে বলা হলো 
আপনার এই এই সিস্টেমের জন্য আমার এই যে এই পলিনমিয়ালটা অ্যাকচুয়ালি এই পলিনমিয়ালটা ডিফাইন করে দেন পলিনমিয়ালটা বের করে দেন পলিনমিয়ালটা কি প্রথম কথা হচ্ছে পলিনমিয়ালটা মানে হচ্ছে 1 ডিগ্রি পলিনমিয়াল তার মানে p1 অফ x তো p1 অফ x আমরা জানি a0 a1 x শেষ এখন আমাদের কথা হচ্ছে a0 আর a1 এর ভ্যালু বের করার আমরা ব্যবহার করব কি জানেন ভ্যান্ডারমন্স ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করব কারণ আমরা ম্যাট্রিক্স দিয়ে এই চ্যাপ্টারে সবকিছু করতেছি সো যেহেতু ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমরা একটা পদ্ধতি জানি ওই ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিটা এখানে ইউজ করব দেখেন কিভাবে ভ্যান্ডারমন্স ম্যাট্রিক্সের আইডিয়াটা কি ছিল আইডিয়া ছিল হচ্ছে যতগুলো পয়েন্টস আছে সবগুলো পয়েন্টসকে নিয়ে আমাদের কতগুলো কন্ডিশন বানাইতে হয় সেই সেই ইকুয়েশনগুলো থেকে একটা ম্যাট্রিক্স জেনারেট করতে হয় কিভাবে করতে হয় p1 f1 অফ x আছে সো p1 অফ x not বের করব x not কত হবে অ্যাকচুয়ালি a not plus a1 x not আর রাইট সাইডে কিন্তু f of x not আছে রাইট সাইডে f of x not গুলো থাকবে তার মানে এরপরে হচ্ছে p2 x1 সরি p1 সরি p2 না তো p1 x1 a not plus a1 x1 is equal to f of x1 আরেকটা হচ্ছে p1 x2 কি সবগুলো পয়েন্ট এর ভিতর প্লাগ করছি a not plus a1 x2 is equal to f of x2 এই তিনটা ইকুয়েশন কে থেকে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্ম বের করব ম্যাট্রিক্স জেনারেট করব তাহলে ম্যাট্রিক্সটা দেখতে হবে এরকম দেখেন এই এই a not আর a1 এর সহগ গুলো নিয়ে হবে আমার একটা ম্যাট্রিক্স তার মানে এটা হবে 1 1 1 তিনটা 1 আছে আর a1 এর সহগ হচ্ছে x not x1 আর হচ্ছে x2 তার মানে এইগুলো নিয়ে আমার একটা ম্যাট্রিক্স হবে এটা হচ্ছে আমার সেই v ম্যাট্রিক্সটা আর ए मैट्रिक्स कौन था? अमर अननोन गुलो। अननोन होते A not और A one। तर मतलब A not और A one होते हैं अननोन। हुई लो। और राइट साइड अपने फंक्शन भले गुलो नहीं है। F of x not, F of x one और होते हैं F of x two। ये लोग तो फंक्शन भले। तो v into a is equal to f। माने होते हैं v into a is equal to f। अमर a बेर करता हूँ होते हैं v inverse f करे। किंतु unfortunately v मैट्रिक्स কলাম দুইটা তার মানে 3 ইনটু 2 ম্যাট্রিক্স এটা এটা একটা স্কয়ার ম্যাট্রিক্স না স্কয়ার ম্যাট্রিক্স না জন্য এটা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করা যাবে না ইনভার্স ম্যাট্রিক্স নট ইনভার্স ইনভার্স ম্যাট্রিক্স আর কি করা যাবে না সো ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা আমি এখানে বের করতে পারতেছি না একটু ধরুন 2 মিনিট পরে আযান পড়তেছে 2 মিনিট পরে রিজিউম
আচ্ছা ওকে আমরা ব্যাক করি তো ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা এখানে বের করা যাচ্ছে না কারণ কি কারণ এটা একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স না তো স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যদি না হয় তাহলে আমাদের এখানে অ্যাপ্রোচটা কি হতে পারে দেখেন একটা সুন্দর একটা সুন্দর একটা আমাদের একটা উপায়ে আছে প্রথম কথা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে ভি ম্যাট্রিক্সটাতে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এই এ ম্যাট্রিক্সটা এক্স দ্বারা প্রকাশ করি আর এফ ম্যাট্রিক্সে বি দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ আলটিমেটলি এই ম্যাট্রিক্সটা দ্বারা হয়েছিল এ ইন্টু এক্স ইজ ইকাল টু বি তার মানে এই এক্সটা আমাদের হচ্ছে আনন এই এক্সটা বের করতে হয় তো বেসিক্যালি বের করার জন্য যেটা করা হয় যেহেতু এ একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স না একটা রেক্টেঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স টাইপে থ্রি ইন্টু টু ম্যাট্রিক্স দেখছে তো অ্যাপ্রোচটা হলো এই এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্স দিয়ে উভয় পক্ষকে গুণ করে অর্থাৎ এটাই এটি এ ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্স ইন্টু এ এক্স লেফট সাইডে এটা হলো আর রাইট সাইডে এ ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্স ইন্টু বি গুণটা কিন্তু আগে আগে হবে এটার কিন্তু সিরিয়ালটাও ইম্পর্টেন্ট উভয় পক্ষকে এ ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করে গুণ করা মানে কি গুণ করা মানে হচ্ছে এই দুটাকে গুণ করা লাগবে আর এই দুটা ম্যাট্রিক্স গুণ করা লাগবে তার মানে এই দুটা ম্যাট্রিক্স গুণ করা মানে আসলে কি জানেন একটা ম্যাট্রিক্সকে সেই সেই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্সের ম্যাট্রিক্স দ্বারা গুণ করা মানে হচ্ছে সেই ম্যাট্রিক্সটা অবশ্যই একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অটোমেটিকলি হয়ে যাবে অবশ্যই সব সময় অর্থাৎ একটা ম্যাট্রিক্সকে তার ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্সে গুণ করলে সেই ম্যাট্রিক্সটা অটোমেটিক্যালি একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে সো স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হয়ে গেলে আসলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই মানে দেখেন স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স মানে কি মানে হচ্ছে আসলে কি আসতেছে আসলে আমরা যদি চিন্তা করি যদি থ্রি ইন্টু টু ম্যাট্রিক্স আছে আমরা বেসিক্যালি থ্রি ইন্টু টু আর টু ইন্টু থ্রি একটা ম্যাট্রিক্স গুণ করতেছি দুটা ম্যাট্রিক্স গুণ করলে আমরা আসলে এই টু ইন্টু টু একটা ম্যাট্রিক্স পেয়ে যাব দেখেন আমরা যেটা করি মানে বেসিক্যালি উল্টাটা হচ্ছে মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু ম্যাট্রিক্স আর হচ্ছে টু ইন্টু মানে টু ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্স আর হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু ম্যাট্রিক্স এই দুটা ম্যাট্রিক্স আসলে গুণ করব দেখেন এই দুটা গুণ করলে আমরা আসলে টু ইন্টু টু একটা ম্যাট্রিক্স পাবো দেখি আমরা যেটা করে দেখি আমরা আসলে এই জায়গায় উভয় পক্ষকে এর ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্স গুণ করতেছি কিন্তু এটা আমার এ আচ্ছা এ ম্যাট্রিক্সের আগে ভ্যালুগুলো বসাইনি ওয়ান এক্স নট কত এক্স নট আমাদের দেওয়া আছে এক্স নট হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এখানে ওয়ান ওয়ান আর হচ্ছে দুটা কি কি জিরো আর সিক্স জিরো আর সিক্স তো এটা হচ্ছে আমার এ ম্যাট্রিক্সটা আর এইটা হচ্ছে আমার এক্স ম্যাট্রিক্স এটা তো এরকমই আছে আর রাইট সাইডে আছে হচ্ছে এফ অফ এক্স ওয়ান এফ অফ এক্স ওয়ান এফ অফ এক্স ওয়ান কত কত জিরো জিরো টু তার মানে আমরা জিরো জিরো টু বসাই ফেললাম এইটা হচ্ছে আমার ম্যাট্রিক্স তাহলে মানে এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সফর্ম ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমাদের উভয় পক্ষকে গুণ করতে হবে এটা ট্রান্সফর্ম ম্যাট্রিক্স কত ট্রান্সফর্ম ম্যাট্রিক্স হচ্ছে রোগগুলো কলম হয়ে যাবে কলমগুলো রো হয়ে যাবে ওয়ান 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 হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি এ জিরো জিরো বসাইলাম কেন ভ্যালু তো আসলে জিরো সিক্স এটা তো সিক্স হ্যাঁ তাহলে মাইনাস থ্রি জিরো সিক্স এইটা হচ্ছে আমার ট্রান্সফোর্স ম্যাট্রিক্সটা আর এইটা লেফট সাইড তো আমার লেফট সাইড আছেই তো লেফট সাইডটা লিখি ওয়ান 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 মাইনাস থ্রি জিরো সিক্স আর এইটা তো আমার এখানে থেকে গেছে এ এ নট এ ওয়ান রাইট সাইডে কী হয়েছে রাইট সাইডেও কিন্তু এই ম্যাট্রিক্সটা গুণ অবস্থায় আছে তার মানে ওয়ান 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 মাইনাস থ্রি জিরো সিক্স মানে এটার সঙ্গে গুণ অবস্থায় আছে হচ্ছে জিরো জিরো টু এই দুটা ম্যাট্রিক্স কে গুণ করা লাগবে ওই দানেরটা ম্যাট্রিক্স গুণ করা লাগবে তো যেটা করেন চলেন তাহলে গুণ করে এই দুটা ম্যাট্রিক্স গুণ করলে আমরা আসলে পাই রেজাল্টটা আমার কাছে আছে থ্রি 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 ফর্টি ফাইভ দেখেন টু ইন্টু টু একটা ম্যাট্রিক্স হয়ে গেছে এর সঙ্গে এ নট আর এ ওয়ান গুণ অবস্থায় আছে ইজুকাল টু এই দুটা ম্যাট্রিক্স এ গুণ করলে আপনি পাবেন হচ্ছে টু আর টুয়েলভ তো বেসিক্যালি আপনি কিন্তু এখন আবার সে আগের ফর্মেটে চলে আসছেন খুব সুন্দর মতো এখন কিন্তু আমি এ নট আর এ ওয়ান এর ভ্যালু বের করতে পারবো কিভাবে এইটাকে ডায়েট সাইডে নিয়ে যান থ্রি 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 ফর্টি ফাইভ এটা ইনভার্স করেন আর দু দুই বারো এই ম্যাট্রিক্সটা তো আছি এই ম্যাট্রিক্স ইনভার্স করা যাবে কি না এটা কিভাবে প্রমাণ করবো করা করা হচ্ছে ডিটারমিন বের করতে হবে ডিটারমিনেন্টটা যদি জিরো হয় তাহলে বের করা যাবে না আর যদি জিরো না হয় তাহলে অবশ্যই বের করা যাবে তো ডিটারমিনেন্ট অফ এ টি এ এই ম্যাট্রিক্সটার নাম এ টি ইন্টু এ ইজুকাল কত হয় তিন তিন গুণ পঁয়তাল্লিশ মাইনাস তিন ইন্টু নয় তিন ইন্টু তিন তার মানে আসলে হচ্ছে একশো ছাব্বিশ তো একশো ছাব্বিশ অবশ
माइनस थ्री थ्री ये तो इन्वर्स मैट्रिक्स का रिजल्ट एवं दूसरी बारो ये तो गुण अवस्था है आठवीं एवं अल्टीमेटली आम्रा ए मैट्रिक्स का संकेत ए मैट्रिक्स का गुण कर ले ये तो पूरा टा गुण कर ले आम्रा पाई होते हैं तीन बाई सात आर होते हैं नीचे पाई होते हैं पांच बाई एक एक्स ए मैट्रिक्स का पाई माने होते हैं ए नॉट और ए वन के वैल्यू पे गलाम ए बंग आम्रा अल्टीमेटली हमने की बेर कुर्ते सिलाम पी वन ऑफ एक्स बेर कुर्ते सिलाम तार माने ए नॉट प्लस ए वन एक्स तार माने ए नॉट के वैल्यू होते हैं तीन बाई सात प्लस पांच बाई एक उस एक्स ये टा होते हैं हमार पौरा चीलो। अमर नेक्स्ट दिन कीवर्ड डी पोम्पोजिशन पढ़ बो। शेके से अमर आरेक टाइप रोच आश्ले देखते पार बो। ये ये धारणे मेथड ही आरेक टाइप सोल्यूशन में देखते पार बो। तो हम आश्ले तो हम अमर भेक्टर के नॉर्म्स बोला आश्ले यूज़ करा लग बे। वे जनिस कोला जाना लग बे। मोने कोला लग बे अबर। ये � माथा है क्या आईडी ओके आपके बॉल एंजेल लेट एंड इंटरेस्ट कर कर